வணக்கம் பொதுவாக அனைவரது வீட்டிலும் அத்தியாவசியமாக இருக்கும் ஒரு பொருள்தான் வெந்தயம் இந்த வெந்தயம் உணவின் சுவையை அதிகரிக்க மட்டுமின்றி உடல் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகின்றது பலருக்கும் வெந்தயம் உடல் சூட்டை தணிக்கும் என்றுதான் தெரியும் ஆனால் அதையும் தாண்டி வெந்தயத்தில் ஏராளமான நன்மைகள் அடங்கியிருக்கின்றன வெந்தயம் பற்றி இதுவரை அறியாத பல தகவல்களை இந்த வீடியோவில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் வெந்தயத்தை எப்படி சாப்பிட்டால் நல்லது என்பதையும் பார்க்கலாம் வீடியோவை முழுமையாக பார்க்க தவறாதீர்கள் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் ஒரு லைக் செய்து ஒரு ஷேர் செய்யுங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பிளையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள் நார்ச்சத்து நீர்ச்சத்து புரதச்சத்து போன்றவை வெந்தயத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன இது தவிர சுண்ணாம்பு சத்து சோடியம் சத்து இரும்பு சத்து பொட்டாசியம் போன்ற தாது பொருள்களும் ரிபோப்ளோவின் தயாமின் வைட்டமின் ஏ போன்ற சத்துக்களும் அடங்கியிருக்கின்றன நமது உடலில் உள்ள கொழுப்பு புரதத்தை இது குறைப்பதால் உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது இதன் மூலம் நமது உடலின் எடையை குறைக்கலாம் அடுத்து வெந்தயத்தில் கரையும் நார்ச்சத்து இருப்பதால் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு குறையும் அமினோ அமிலச்சத்து வெந்தயத்தில் இருப்பதால் இன்சுலின் சுரப்பியை நமது உடலில் சீராக வைக்கின்றது இரவு நேரங்களில் வெந்தயத்தை தண்ணீரில் ஊற வைத்து விடிந்ததும் தண்ணீருடன் சேர்ந்த வெந்தயத்தை சாப்பிட்டு வந்தால் இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை அளவு குறையும் சில சமயங்களில் நாம் உண்ணும் உணவானது செரிமானமாகாமல் மலச்சிக்கல் உண்டாகிவிடும் வெந்தயத்தில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமானத்தை ஊக்குவித்து மலச்சிக்கலை நீக்கி உடலில் உள்ள நச்சுக்கள் வெளியேற உதவியாக இருக்கின்றது அது மட்டுமல்லாமல் வெந்தயம் நமது உடலுக்கு குளிர்ச்சியை கொடுக்கின்றது சிறுநீர் சீராக வெளியேற உதவுகின்றது நமது உடம்பை வறட்சியில் இருந்தும் பாதுகாக்கின்றது நன்றாக பசிக்கும் தன்மையை கொடுக்கும் நரம்புகளை பலப்படுத்தும் அடுத்து உடல் சூட்டினால் சில சமயங்களில் திடீரென்று ஏற்படும் வயிற்று வழியாக இருந்தாலும் வெந்தயத்தை வறுத்து நீர்விட்டு காய்ச்சி சிறிதளவு தேன் கலந்து அந்த நீரை குடிக்க வேண்டும் அல்லது வெந்தயத்தை பொடியாக்கி மோரில் கலந்து குடிக்கலாம் இவ்வாறு செய்தால் வயிற்று கடுப்பு குணமாகும் அடுத்து இருபது கிராம் அளவிற்கு வெந்தயம் எடுத்து வறுத்து கொள்ள வேண்டும் அதில் இடித்த வெள்ளம் ஐம்பது கிராம் சேர்த்து பிசைந்து ஒரு நாளைக்கு நான்கு முறை சாப்பிட்டு வந்தால் சீதபேதி நிற்கும் அடுத்து சிறிது வெந்தயம் எடுத்து மோரில் போட்டு ஊற வைத்து அரைத்து மோருடன் கலந்து நீர் மோராக குடித்தாலும் குணமாகும் வெந்தயத்தில் இருக்கும் பசைத்தன்மையானது உங்கள் வயிற்றில் உட்புறத்தில் சூழ்ந்து கொள்வதால் எரிச்சலை உண்டாக்கும் குடல் தசைகளை சரி செய்கின்றது அடுத்து நாம் உணவினை தாளிக்கும் போது ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயத்தை சேர்த்துக் கொள்வதால் நெஞ்செரிச்சலில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் வெந்தயத்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி எலுமிச்சை சாறு மற்றும் தேன் இவைகளை நீரில் கலந்து குடித்து வந்தால் காய்ச்சல் குறையும் உடல் இழந்த ஆற்றலை மீண்டும் பெறும் வெந்தயத்தில் உள்ள பசைத்தன்மையானது இருமலையும் குறைக்கின்றது அடுத்து வெந்தயத்தில் உள்ள பொட்டாசியம் சத்தினால் நமது இதய துடிப்பும் இரத்த கொதிப்பும் சீராக இருக்கும் வெந்தயத்தில் உள்ள நார்ச்சத்தானது இதய அடைப்பு வரவிடாமல் தடுக்கின்றது வெந்தயம் சீமைப்புளி அத்திப்பழம் திராட்சை இவைகள் அனைத்தையும் ஒரே அளவாக எடுத்துக்கொண்டு நீருடன் தேன் கலந்து சாப்பிட இதய வழி மூச்சடைப்பு ஆகியவை நீங்கும் இனி பெண்களுக்கு வெந்தயத்தின் நன்மைகள் பற்றி பார்க்கலாம் பிரசவ காலத்தில் பெண்களுக்கு உண்டாகும் வழியினை கட்டுப்படுத்த வெந்தயம் உதவியாக உள்ளது பெண்களின் கருப்பையை சுருக்கி குழந்தை பிறப்பதற்கு தூண்டுதலாக இருக்கின்றது ஆனால் பெண்கள் கற்ப காலத்தில் வெந்தயத்தை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டால் கருச்சிதைவு அல்லது குறை பிரசவம் உண்டாக வாய்ப்பு இருக்கின்றது வெந்தயத்தில் உள்ள டயோஸ்ஜெனின் என்ற வேதிப்பொருள் பெண்களுக்கு தாய்ப்பால் சுரப்பதை அதிகரிக்கின்றது குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கு கஞ்சியில் வெந்தயத்தை சிறிதளவு சேர்த்து காய்ச்சி கொடுத்தால் பால் அதிகமாக சுரக்கும் அடுத்து பெண்களுக்கு மாதவிலக்கு வருவதற்கு முன்பாக சில உபாதைகள் ஏற்படும் இந்த உபாதைகளை குறைக்க வெந்தயம் உதவியாக உள்ளது முதன் முதலில் மாதவிடாய் ஏற்படும் சமயத்திலும் கர்ப்ப காலத்திலும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் சூட்டை தணிக்கவும் மனநிலை மாற்றத்தை சரி செய்யவும் வெந்தயத்தை சிறிதளவு வாயில் போட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் இதன் மூலம் நல்ல பலனை அடையலாம் அடுத்து வெந்தயமானது பெண்களின் ஹார்மோன்களை தேவையான அளவில் சுரக்க செய்து மார்பகங்கள் சரியான அளவில் ஆரோக்கியமாக இருக்க வழி செய்கின்றது அழகு குறிப்புகளுக்கும் வெந்தயம் பெரிதும் உதவுகின்றது நீரில் ஊற வைத்த வெந்தயத்தை நன்றாக அரைத்து நமது சருமத்தில் ஏற்பட்டுள்ள காயத்தின் மீது பயன்படுத்தலாம் தீக்காயம் கொப்புளம் பிரச்சனைகளை இது தீர்க்கின்றது நீண்ட நாட்களாக மறையாமல் இருக்கும் தழும்புகள் கூட மறையும் அடுத்து வெந்தயத்தை ஊற வைத்து தயிருடன் சேர்த்து பேஸ்ட் போல அரைத்து பேஸ் பேக்காக பயன்படுத்தலாம் இதன் மூலம் முகத்தில் உள்ள கரும் புள்ளிகள் பருக்கள் சுருக்கங்கள் மறைந்து முகம் புளிவாகும் 
அடுத்து வெந்தயத்தை பேஸ்ட் போல அரைத்து தலையில் நன்றாக மசாஜ் செய்து குளித்து வந்தால் தலைமுடி வழுவழுப்பாகவும் கருமையாகவும் மாறும் தேங்காய் எண்ணெயில் வெந்தயத்தை சேர்த்து ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் வெந்தயத்துடன் சேர்த்து தேங்காய் எண்ணெயை தலையில் மசாஜ் செய்து வந்தால் முடி உதிர்வு குறையும் அடுத்து வெந்தய டீ பொடுகை போக்கும் அதற்கு தலைக்கு ஷாம்பு போட்டு முடியை அலசிய பிறகு இந்த வெந்தய டீயால் தலைமுடியை அலசி பிறகு கண்டிஷனர் பயன்படுத்துங்கள் இப்படி செய்வதால் பொடுகு போய்விடும் அடுத்து வெந்தயத்தை இரண்டு ஸ்பூன் எடுத்து ஒரு கப் நீரில் போட்டு கொதிக்க வையுங்கள் நீர் குளிர்ந்ததும் சிறிது முகத்தில் தடவி சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு அதே நீரில் கழுவுங்கள் முகப்பருக்களை விரைவில் குணப்படுத்தும் அடுத்து சிவப்பழகை யார்தான் விரும்ப மாட்டார்கள் வெந்தயத்தை ஊற வைத்து அரைத்து அதனுடன் சிறிது தயிர் கலந்து முகத்தில் பேக் போல போடுங்கள் இருபது நிமிடம் கழித்து கழுவுங்கள் வெயிலினால் நிறம் மாறியிருந்தால் மீண்டும் பழைய நிறம் பெறுவீர்கள் சரி வெந்தயத்தை எப்படி பயன்படுத்தினால் கூடுதல் மருத்துவ பயன் கிடைக்கும் வெந்தயத்தை முதல் நாள் இரவில் ஒரு ஈரத்துணியில் போட்டு கட்டி வைத்திட வேண்டும் மறுநாள் காலையில் எடுத்து பார்த்தால் வெந்தயத்தில் முளை விற்றிருக்கும் இவற்றை அப்படியே கூட எடுத்து சாப்பிடலாம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு முளை கட்டிய வெந்தயம் மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக அமைந்திடும் சர்க்கரை கட்டுக்குள் இருக்கும் இதில் அதிகப்படியான ஆன்டி ஆக்சிஜன் நிறைந்துள்ளது இவற்றை அடிக்கடி எடுத்துக் கொள்வதால் உடலில் உள்ள செல்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றுகின்றது அடுத்ததாக வெந்தய டீ தயாரித்து சாப்பிடலாம் இதிலும் பல நன்மைகள் இருக்கின்றது பின்னூட்டத்தில் உங்கள் பிரச்சனைகளை சொல்லுங்கள் எப்படி சாப்பிடுவது நல்லது என்று நாங்கள் கூறுகிறோம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் மேலும் பயனுள்ள தினசரி மருத்துவ பொக்கிஷங்களை பெற ஹலோ ஆப்ல நலமுடன் வாழ ஐடியை ஃபாலோ செய்யுங்கள் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி